kwa ajili ya kibari hiki damu yako ikanene mema juu ya watoto wako hawa tukakuona mfalme wa falme ukiinuliwa mahali hapa nguvu za ibilisi zipate nafasi wingu lako likapite kwa watoto wako hawa katika jina la Yesu Kristo ndani ya hai raba saka ndara baba masaka sante mfalme wa falme katika jina la Yesu Amen. Naomba upate nafasi ya kukaa. Asante praise team kwa ajili ya huduma na utume wenu huu. Mungu azidi kuwabariki kwa ajili ya huduma hii ambayo Mungu amewaita tena kwa wakati na majira haya. Asante pia kwa ajili ya wote ambao tumepata kibari kwa ajili ya asubuhi hii kulianzia jina la Kristo kabla ya ratiba zetu ambazo ziko mbele yetu. Ni Mungu ni mwaminifu na ndio maana amekupa nafasi hii. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi ya ushindi kwa namna ambavyo ametuinua. Ah uh, tunaendelea na ratiba zetu kama tulivyo watangazia leo tutakuwa na mchungaji makundi ambaye tulikuwa naye jana asubuhi ataendelea na lile somo na jioni pia tutaendelea na engineer Goodluck Kimushi naye ataendelea na lile somo Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tutatembea kwa namna hii kwa wiki nzima kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu ametamani iwe hivyo kwa wakati huu. Amen. 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 Kwa hiyo niwakaribishe ninyi nyote kwa ajili ya kupokea. Na pale nyuma tutapata CD za masomo mbalimbali ambayo yamepita huko nyuma ili ya kusaidie wakati mwingine ya mkini ukusikia vizuri. Kwa hiyo ukiweka tayari inakuvusha kwenye hatua moja kuingia hatua nyingine basi kwa wakati huu sasa naomba ni muinue mchungaji makundi kwa ajili ya utume ambao Mungu tena amempa kwa asubuhi ya leo karibu mtumishi haleluya bwana asifiwe hebu mshangilie tena bwana Yesu kwa makofi Mengi mengi kabisa mengi mengi kabisa yenye utukufu mbele zake. Amen. Tunamshukuru Mungu ametupa tena asubuhi njema siku ya leo. Jana tuliangalia kwenye somo lile ambalo kichwa kilikuwa kinasema mahali Mungu anapokupitisha adui zako hawezi kupita. Leo nataka tuengeze kitu kidogo katika somo lile lile lakini tuengeze kwenye kichwa pale kichwa kidogo tu meza yako mbele ya watesi meza yako mbele ya watesi mali ambapo Mungu amekupitisha mali ambapo Mungu anakupitisha adui aezi kupita lakini iko meza yako ambayo Bwana amekuandalia lakini mbele ya watesi Zaburi ya ishirini na tatu ule mstari wa tano. Zaburi ya ishirini na tatu ule mstari wa tano. Maandiko yanasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Angalia vizuri kwenye Biblia yako hii mistari miwili. Ni mstari mmoja lakini ni sentensi mbili zinazojitegemea. Sehemu ya kwanza anakwambia waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Mwandishi ameweka nukta kwamba sentensi imekamilika hii. Lakini bi yake kwenye mstari huo mmoja anaendelea anasema umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Haleluya. Bwana apewe sifa. Hii ni mistari ambayo Daudi aliandika. 
chunguza vizuri hii mistari ina habari mbili tofauti Sehemu ya kwanza ukiangalia vizuri ni manunguniko ni kama Daudi anamnungunikia Mungu kwenye maisha yake. Daudi anamwambia Mungu ndio nafahamu umeandaa meza mbele yangu. Lakini Bwana hiyo meza ulioniandalia ipo machoni pa watesi wangu. Kwa hiyo sehemu hii ya kwanza Daudi analalamika. Ni sana kwamba anamwambia Mungu najua umenipa biashara. Laini biashara ulionipa iko machoni pa watesi wangu. Mungu najua umenipa ndoa lakini ndoa ulionipa ipo machoni pa watesi wangu. Najua umenipa huduma lakini huduma ulionipa ipo machoni pa watesi wangu. Najua umenipa kazi lakini kazi ulionipa Jehova ipo machoni pa watesi wangu. Mtu mmoja akasema hebu jiulize kwa mfano leo una shida kubwa sana. Alafu ndugu yako anakuambia njo tukutane pale Kariako sokoni. Katikati ya soko anaenda benki anatoa shilingi milioni mia moja anakuja nazo wazi wazi akiwa amezishika mkononi alafu anakuja anakukabidhi anakuambia mzigo wa kwako huu hapa Hebu e, jiulize atakuwa amekusaidia Hebu sema tu mbele za watu alafu anakuja na milioni mia moja anakuambia bwana ndugu yangu ninakupenda sana chukua mzigo huu ni wa kwako ondoka nao Hiyo ni meza lakini mbele ya watesi wako bwana apewe sifa uwe na uhakika utapiga hatua mbili watakutafuta kwa njia yoyote watakumaliza kwa njia yoyote huwezi kwenda mali popote kwa hiyo daudi anamwambia mungu waandaa meza mbele yangu laini hiyo meza umeiweka machoni pa watesi wangu ile mungu amekupa familia ni meza ile mungu amekupa ndoa ni meza ile Mungu amekupa kusoma ni meza amekuandalia. Ile Mungu amekupa hiyo biashara unayoifanya ni meza amekuandalia. Lakini machoni pa watesi wako. Mtu mmoja siku moja akaja akaniambia mchungaji makundi, yani ninajuta. Yani hata hii nyumba niliyojenga ninaiona kama ni mkosi balaa nuksi. Anasema kabla hatujajenga hii nyumba nilipokuwa naishi na mume wangu kwenye nyumba ya kupanga tulikuwa tunaelewana vizuri kabisa tulikuwa tunasikilizana vizuri kabisa amani ilikuwepo kwenye ile nyumba furaha ilikuwepo kwenye ile nyumba kulikuwa hakuna misuguano tulionayo sasa hivi tulikuwa tukipata chochote tunakaa chini tunaelewana lakini tangu Mungu amenipa hii nyumba tangu nimehamia kwenye hii nyumba ile eneo sijui na mkosi ile eneo sijui na balaa ile eneo sijui na laana yani tangu Mungu ametufanikisha Bala imeanza kwenye maisha yetu. Hiyo nyumba Mungu amempa ni meza lakini machoni pa watesi wake. Machoni pa watesi wake. Angalia, ulipokuwa huna mafanikio ulionayo sasa hivi, maisha yako yalikuweje na sasa hivi maisha yako yakoje? Kadri unavozidi kufanikiwa ndivyo hivyo maadui wanavozidi kuongezeka kwenye maisha yako. Kadri unavozidi Mungu kukuinua ndivyo hivyo upinzani kwenye ulimwengu wa kiroho unazidi kuinuka katika maisha yako. Hiyo ni meza lakini machoni pa watesi wako. Na ndio maana ulipokuwa una kitu walikuwa wana shida na wewe. Angalia sasa hivi jinsi wanapambana na wewe. Angalia maisha unayopitia. Kwa hiyo Daudi anamwambia Mungu, najua ya kwamba meza kama meza umeniandalia. Laini umeniandalia sehemu gani watesi wangu wananitazama kila itwapo leo. Ungejua shetani anayokuwazia kila itwapo leo. Ungejua adui anayoyawaza juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako, juu ya familia yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako. Mungu amekupa kama meza lakini machoni pa watesi wako. Mungu amekupa huyo mke kama meza lakini machoni pa watesi wako. Siiliza nikwambie mama Mungu amekupa huyo mume usimtazame tu kawaida hiyo ni meza Mungu amekuandalia lakini machoni pa watesi wako. Mama mmoja alikuwa analalamika juu ya ndoa yake. Analia usiku na mchana. Mungu amempa mume mzuri 
wameishi pamoja ghafla nyumba ndogo ikakamata nafasi so nafahamu nyumba ndogo haleluya kijitonyama bwana asifiwe kijitonyama so nafahamu nyumba ndogo na so nafahamu tafsiri ya nyumba ndogo Emu pale nyumbani kwako nyumba ndogo kuliko yote yani pale nyumbani kwako kile chumba kidogo kuliko chote ni chumba gani Sema kwa nguvu chumba gani ni choo si ndio kwa hiyo Mungu alimpa mume kama meza lakini machoni kwenye choo Mzee kakamatwa kwenye nyumba ndogo hasikii yaambiliki Akienda huko yani mshahara akifika kule mwisho wa mwezi mshahara wote anaweka mezani mke wake na watoto hana habari nao nyumba ndogo chooni na kama uko hapa ushindwe kwa jina la Yesu aliye hai Jehova kuone kwa jina la Yesu aliye hai toka unalala chooni toka huko chooni rudi kwenye chumba chako umeacha kitanda chako kizuri unakimbilia chooni kama unalala chooni una nyumba ndogo we ni inzi tu kama nzi wengine we ni mende kama mende wengine toka huko kwenye chumba kidogo rudi kwenye chumba chako bwana alichokupa Mama analia anaomboleza mume wangu wa shikiki mchepuko umechukua nafasi nyumba ndogo inafanya kazi hakuna anachoweza kuambiwa akasikia nimejaribu na vikao vya familia wataki kumuelewa nimejaribu kwenda hata kwa mchungaji mchungaji amemwita ataki hata kwenda kwa mchungaji kama mama hiyo ni meza lakini mbele ya watesi wako Daudi alipofika hapo akagundua siri ya ajabu kwenye kipande cha pili maanake sentensi yake ya kwanza alikamilisha kwenye manunguniko yake kama abakuki anasema nitasimama katika nafasi yangu nione jinsi Bwana atakavyonijibu katika kununguka kwangu Daudi akagundua akasema umenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kinafurika haleluya 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 Haleluya. Sikiliza mtu wa Mungu asubuhi ya leo. Yako mafuta ya Roho Mtakatifu kichwani pako na kikombe chako kitafurika. Haijalishi kwamba watesi wanaiangalia meza yako. Yako mafuta ya Roho Mtakatifu. Daudi alipofika mahali akawaona watesi, akasema no sweat twendeni pamoja tu. Mtakula kwa macho mwaka huu. Manake Bwana amenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kinafurika. Sikiliza hata kama amechukuliwa na mchepuko mwambie utakula kwa macho Bwana amenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika Unahitaji mafuta Asubuhi ya leo Watesi wapo lakini naitegemea mafuta ulio nayo Watesi wapo lakini nategemea una nini juu yako Daudi akagundua akasema najua japokuwa kuna watesi lakini Jehova umenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kinafurika na kikombe changu kinafurika na kikombe changu kinafurika huyo mama tulipomweleza habari hii akasema nimegundua siri akarudi ndani kwake akaenda akaomba akapiga magoti akamwambia bwana ulinipa huyu mume kama meza e, lakini yuko mikononi mwa watesi wangu na inajua bwana umeipaka ndoa yangu mafuta na kikombe changu kinafurika mafuta ulionipaka wewe Jehova hadui yaezi kucheza nayo Yule mama akaomba akaomba akamwambia Jehova nipake mafuta kikombe cha hii ndoa kipate kufurika Bwana akampaka mafuta Sikio mume wake akarudi wewe fikiria umetoka kuomba maombi mazito kiasi hicho Bwana naomba kikombe kifurike alafu mzee akarudi akamwambia Bwana nimeamua kufunga ndoa ya pili na nimeamua kufungia ndoa hii bomani Kwa hiyo nimekutaarifu tu utake usitake uje usije leo nitafunga ndoa mama akasema hakuna shida kaingia ndani kamwambia mume wangu usitiipu utakayovaa mzee akachagua akasema ni mama akaikamata wakati anaipiga pasi anaambia e Mungu uliye hai hii ni meza mbele ya wachoni mwa watesi wangu lakini najua ninayo mafuta na haya mafuta yanakwenda mpaka kwenye hii suruale haya mafuta yanakwenda mpaka kwenye hii suti haya mafuta yanakwenda mpaka kwenye hiyo ndoa nao kwenda kufunga mzee akaenda funga ndoa 
wakatoka pale wakatafuta hoteli nzuri na huyo mwanamke wake wa pili wakaingia ndani hanimo wakalala siku ya kwanza haleluya simwambie mwenzako zero zero mwambie siku ya kwanza ikapita jamaa kila akijitahidi haiwezekani 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 anajikuta mwanaume mzima na miguu miwili akijaribu kutembea na ule mguu tatu hauwezekani akasema labda labda ni uchovu wakamletea na bavaria akanywa wakamletea na malta akanywa wakamletea na dawa kutoka kila eneo akanywa kila akijaribu haiwezekani kila akijaribu haiwezekani kwa sababu yuko mwanamke aliyesimama akamwambia bwana umenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika umenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika jamaa akagonga wiki nzima iwezekani haleluya haleluya Alipona yeye zekana akamchukua yule nyumba ndogo. Si unafahamu ni nzi nimekwambia choni. Akaambia wewe mwanamke mchawi kabisa. Nimegundua kwamba wewe unaniloga. Haiwezekani tangu tumefunga ndoa hii ni wiki haiwezekani. Inawezekana umeniloga akamchukua yule nyumba ndogo. Akamkunguta makofi ya aswa aswa. Akamnyang'anya na pete, akamnyang'anya na zawadi. Akamwambia kama ulikuja na gari ya kubebwa hapa, elifu tano hiyo hapo chukua rudi kwa babako na mamako. Narudi kwa mke wangu narudi kwa mke wangu narudi kwa mke wangu narudi kwa mke wangu alipofika tu nyumbani kwake anagonga mlango watoto wakamfungulia mlango mama yupo ana deki jamaa alipoingia tu sebleni kumkuta mama ameinama na deki ghafla kwa jina la Yesu aliye hai mguu wa tatu ukasimama wenyewe pa safari imeanza upya kwa sababu bwana amempaka mafuta mama yule haleluya haleluya watu wa Mungu haleluya watu wa Mungu haleluya kijitonyama Haleluya kijitonyama sikia katika jina la Yesu aliye hai asubuhi ya leo Bwana akupake mafuta Bwana akupake mafuta Bwana akupake mafuta haijalishi biashara iko mikononi mwa watesi Bwana akupake mafuta haijalishi kazi imeharibika Bwana akupake mafuta haijalishi maadui wamekuzingira Bwana akupake mafuta huyo mume aliyekamatwa Bwana akupake mafuta na leo atarudi kwa jina la Yesu aliye hai atarudi kwa jina la Yesu aliye hai huyo mke anayeruka ruka Bwana akupake mafuta alimpaka Daudi machoni pa watesi wake watesi wako wamekaa sehemu gani adui zako wamekaa sehemu gani acha kununika Daudi alinungunika akamwambia Bwana umenipa umenipa chakula umenipa biashara lakini machoni pa watesi. Daudi akagundua kuna kitu. Kuna kitu Bwana amempaka mafuta na kikombe chake kinafurika. Bila mafuta uwezi kuvuka. Bila mafuta uwezi kutoboa. Hilo jaribu umejaribu miaka mingi, umeomba miaka mingi, leo mwambie Bwana nipake mafuta. Umepambana vya kutosha mwambie Bwana nipake mafuta. Umeteseka vya kutosha mwambie Bwana nipake mafuta. Mwambie Bwana nipake mafuta. Mwambie Bwana nipake mafuta. Bwana akikupaka mafuta, watesi wapo. Na wala usiombe wapi. Usiombe wapi. Mimi na wakataza siku zote wapendo wanaomuombea mtu kufa. Mimi simwombeagi mtu kufa. Yaani adui yangu naambia Bwana mpe miaka mingi. Mpe miaka mingi ili ninavotoboa ashuhudie kwa macho. Ni akifa ataoneje. Wewe unamwambia mchepuko Mungu amue, asimue, Mungu amuache. Tena ampe na ndoa yake, alafu ya kwake kichepuka ndo atajua uchungu wa kuchepuka ni nini. Mshahara wa zambi ni mauti na malipo ni hapa hapa duniani. Unataka akalipwe mbinguni vile mbinguni ni viboko vya mwisho. Mungu amtandike kwanza hapa hapa duniani akione cha moto hapa hapa duniani. Hakuna kumwombea mtu kufa. Waambie Bwana nipake mafuta. Swami so, izunguka biashara. Mwambie Bwana we nipake mafuta. Mwenye mafuta ataonekana na asiyekuwa na mafuta ataonekana. Yesu alisema ule mfano wa wale wanawali waliokaa na tano wenataa zao zina mafuta wengine hawana mafuta kilichotokea unafahamu 
ya kwamba wenye mafuta waliweza kuingia ukumbini wasio kuwa na mafuta walibaki nje mwambie Mungu akupake mafuta asubuhi ya leo tamani Jehova akupake mafuta uondoke na mafuta mahali hapa hata kama ulikuwa unaona kuingiliki ingia hata kama ulikuwa unaona kufai asubuhi ya leo mwambie Mungu nipake mafuta alafu nenda kama mfalme nenda kama afisa fulani nenda kama mwenye cheo fulani maana yake Bwana akikupaka mafuta utashangaa tu unafika ofisini bosi anakusalimia anakwambia shikamo ah alafu anashtuka na gundua akumbe wewe sio bosi We Bwana akikupaka mafuta ni nani aliye juu yako Mambie Mungu nipake mafuta. Mambie Mungu nipake mafuta. Wakati mwingine unapofika mahali pagumu sana unahitaji kuvuka. Huwezi kuvuka kwa njia yoyote. Ni mafuta tu. Daudi aligundua kwamba pamoja na kwamba machoni pa watesi wangu, watesi wamenizingira kila kona. Maadui wamenizingira kila kona. Nachojua ni kimoja tu. Bwana amenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Bwana amenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Sema maneno haya. Bwana amenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Kiri Bwana amenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Kifurike kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema matuombe. Karibuni praise. Ni onapo amani fungu moja. Karibuni. jina la Yesu. Wewe Mungu unafahamu meza ya mama huyo, unaifahamu meza ya baba huyo. Unaifahamu meza ya kijana huyo wa kike kwa kiume. 
Umemwandalia meza e bwana lakini meza machoni pa watesi wake machoni pa watesi wake kila akijaribu kuangalia na waona watesi wake mbele yake kila akijaribu kuangalia na waona maadui zake kila akijaribu kuangalia anaona watajibishaji mbele ya maisha yake asubuhi ya leo e Mungu liye hai yako mafuta yatokao mbavuni mwako yako mafuta e bwana yako mafuta e bwana yako mafuta e bwana roho mtakatifu ninakusihi na zile nguvu zako mpake baba huyu mafuta mpake mama huyu mafuta mafuta paka kijana huyu hakike kwa kiume mafuta kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai wapake mafuta watoto wako e bwana uwepo wako uende pamoja nao kama vile Musa alivyosema uso wako usipoenda nasi hatutaweza kwenda Jehova wataweza kwenda uso wako usipoenda pamoja nao mkono wako usipokuwa juu yao nguvu zako zisipoenda nao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti paka mafuta bia shara ile paka mafuta kazi ile ipake mafuta ndoa ile ambayo adui ameingilia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai paka mafuta watoto wale paka mafuta kazi ile katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai e Mungu liye hai baba unafahamu hitaji la kila mmoja mahali hapa unafahamu haja ya moyo wake unafahamu maumbi yake Unaufahamu mzigo ulioko ndani yake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai yale mafuta uliyempaka Daudi na kikombe chake kikafurika he bwana yakapate kushuka mahali hapa yakapate kushuka kijitonyama yakapate kushuka juu ya watoto wako mahali hapa wameacha vyote wameacha vitanda vyao wamekufuata we e bwana wapake yale mafuta ya nguvu ili adui zao e bwana wasije wakajisifu juu yao ili adui zao e bwana wasije wakajitwalia utukufu wapake mafuta e bwana wavushe ngambo ya pili tena wapeleke kwenye viwango vingine tena wapeleke kwenye utukufu mwingine tena e bwana ninakusii ukapate kufufua vilivyokufa maishani mwao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai sante jehova kwa maana ni mwaminifu naiweka na sadaka zao mikononi mwako e Mungu kila mmoja Unajua kile ambacho ameandaa kukutolea asubuhi ya leo. Sadaka hiyo ikawe ni mbegu e mfalme wa amani. Sadaka hiyo ikafanyike ni mafuta mazuri. Sadaka hiyo ikawe ni manukato kama Zaburi alizozimba Daudi kwenye madhabahu yako. Sadaka zao e Bwana zikawe ni agano imara unalolifanya kwenye maisha yao. Ya kwamba e Bwana unawapaka mafuta na kikombe chao kinafurika na kika wema na fazili zako e Bwana zitawafuata siku zote za maisha yao. Pokea sadaka zao, pokea mioyo yao, pokea mahitaji yao, pokea haja za nafsi zao. He Mungu kaondoe kile kiambaza kinachofunga biashara zao kinachofunga kazi zao kinachozuia wasiendelee kwenye masomo kinachozuia wasipande vyao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wape mafuta ya kuwainua tena kama vile mafuta atirikavo ndevuni mwake Aruni mpaka kwenye pindo la vazi ya nguo yake ndivyo hivyo e Bwana upako wako ndivyo hivyo e Bwana nguvu zako ndivyo hivyo e Bwana uweza wako ukati rike katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai damu yako Yesu Kristo inaonena mema ikanene mema juu yao ikanene mema kwenye makazi yao ikanene mema juu ya watoto wao ikanene mema kwenye familia zao ikanene mema kila mahali wanapopita katika jina la Yesu sante jehova kwa maana ni muaminifu na wahaki tangu sasa na hata milele amen mshangilie bwana Yesu kwa makofi Pokeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupaka mafuta kwenye kila unachokifanya. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Naomba sasa wakati tunatoa sadaka tuwatakie kazi njema utumishi mwema mahali ambapo Mungu amekuita kwa ajili ya kutumika 
lakini endelea kuachilia damu ya Yesu kwenye meza hiyo ambayo imewekwa mbele ya watesi ili Bwana ajitwalie utukufu kwenye maisha yako. Mungu awabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu tangu sasa na hata milele. Amen. Karibu praise team. Yeah. 